Und jetzt begrüßen wir Herrn Markus Wohnmeier, den ich ja vorher angekündigt habe, der sich ein wenig verspätet hat, aber jetzt noch rechtzeitig hier ist. Und ich freue mich, dass ich ihn hier begrüßen darf. Hallo Markus Wohnmeier. Ja, guten Abend zusammen. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Liebe Gäste, liebe Freunde, das war eine Sitzungswoche, die wir da hatten in Berlin. Staatsbesuch. Berlin war hermetisch abgeriegelt, etliche Geschäfte geschlossen und die Unternehmer dürfen jetzt ihre Verluste selbstständig einklagen. Das hatte mir eine Bäckerei berichtet. Dafür gab es aber in Berlin ein rotes Fahnenmeer, Halbmonde, kreischende Frauen mit Kopftüchern und ein Präsident, der mit dem Gruß der Muslimbruderschaft durch das Regierungsviertel gefahren ist und dabei so tat, als würde er heimkehren. Ich bin Mitglied des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und als ich im Büro angekommen bin, habe ich mir natürlich die Frage gestellt, was bezahlt eigentlich der deutsche Steuerzahler, was bezahlen wir eigentlich diesem Präsidenten? Das war ganz interessant zu sehen. Die Türkei hält von Deutschland jährlich ca. 200 Millionen Euro Entwicklungshilfe. Hinzu kommen dann Schutzgelder aus der ersten Tranche des Flüchtlingsdeals oder Flüchtlingsabkommen mit der Türkei. Sie wissen, das sind mehrere Tranchen, jede enthält 3 Milliarden Euro. Deutschland hat sich bei der ersten Tranche in Höhe von 430 Millionen Euro beteiligt. Dann geht es weiter. Eine Milliarde Euro werden im Rahmen der Heranführungshilfe für den türkischen EU-Beitritt geleistet und das deutsch-türkische Sozialversicherungsabkommen, das sparen wir uns an der Stelle. Das ergibt dann in der Summe 1,6 Milliarden Euro, 1,6 Milliarden Euro für einen Präsidenten, der Deutschland verhöhnt, 1,6 Milliarden Euro für einen Präsidenten, der Bundestagsabgeordnete nicht in die Türkei einreißen lässt, Botschaftsangehörige, wie mir beim letzten Türkei-Besuch berichtet wurde, deutsche Botschaftsangehörige festsetzt, am Flughafen in der Türkei stationierte deutsche Streitkräfte konnten auch in der Vergangenheit nicht besucht werden und hier in Deutschland wird dann gemeinsam mit der türkischen Regierungsbehörde DITIB das Städtebild nachhaltig verändert oder kriminelle Rockerbanden wie die Osmanen Germania, mit denen wird kooperiert. Das können Sie alles den Bundestagsdrucksachen entnehmen. In Köln, in Köln haben die Sicherheitsleute von Erdogan sogar eigenmächtig ganze Straßen abgesperrt. Eigentlich ein hoheitlicher Akt der deutschen Polizei. Liebe Freunde, liebe Gäste, ich kann Ihnen eines versprechen, mit uns ginge das nicht. Da könnten Erdogans Leute in Ankara, Izmir und Istanbul den Bazar absperren, aber keine deutschen Straßen in Stuttgart, Köln oder Berlin. Und was macht die Bundesregierung? Die Bundesregierung bezahlt nicht nur 1,6 Milliarden Euro für dieses Verhalten, sie veranstaltet im Anschluss sogar noch eine Dinnerparty im Schloss Bellevue. Wir von der AfD haben diesen despoten äh, Brunch ja, boykottiert, weil wir, und das kann ich Ihnen sagen, wir beschränken uns nicht nur auf symbolische Gesten, weil für uns eines ganz klar feststeht, wer die Souveränität Deutschlands nicht respektiert, Wer uns Deutsche immer wieder beleidigt, der verdient keinen einzigen deutschen Cent an Entwicklungshilfe. Und darum kann ich sagen, ich bin wirklich stolz darauf, einen Antrag jetzt in den Deutschen Bundestag, ich glaube in der 42. Kalenderwoche wird es dann soweit sein, eingebracht zu haben. Dieser Antrag fordert dazu auf, darüber abzustimmen, alle alle Leistungen an die Türkei im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit ein für alle Mal zu streichen. Applaus 
Kommen wir vom Flüchtlingsstil, der eigentlich gar nicht mehr so wichtig ist, wenn man eine andere Entwicklung betrachtet, zu einer Konferenz, die ich vor einigen äh, Wochen in New York besucht habe. Bei dieser Konferenz, da ging es eigentlich vordergründig um ja, entwicklungspolitische Themen, klassische Armutsbekämpfung, Klimawandel. Klimawandel soll nach Vorstellungen der UN so gelöst werden oder bekämpft werden, dass in Industrieländern eben äh, die, der privilegierte weiße Mann aufhört, Fleisch zu essen und aufhört, sein Jahreswägele zu fahren. Und auf der Konferenz gab es dann ziemlich lächerliche Veranstaltungen, zum Beispiel Treffen von Fachpolitikern, UN-Mitarbeitern, Staatssekretären, wo dann überlegt wurde, dass man doch in Grundschulen in Zukunft sogenannte Klimaastronauten entsenden soll, damit die Kinder schon von klein auf beigebracht bekommen, dass Klimawandel keine Hysterie ist. Interessant für mich bei der Konferenz waren aber vor allem Side-Events wie es da genannt worden ist. Da wurde quasi im Rahmen dieser Konferenz auch über eine neue Entwicklung diskutiert, die hier in der deutschen Öffentlichkeit noch gar nicht bekannt ist, über die wir kaum was gehört haben. Sie müssen sich vorstellen, die UN ist ja eine Organisation auf multilateraler Ebene. Im kleineren Rahmen haben wir das in Form der OSZE mit 57 Mitgliedstaaten. In der UN ist ja fast die ganze Welt vertreten. Und auf Ebene dieser multilateralen Organisation der UN wollen die Mitgliedstaaten in Zukunft in einem sogenannten Migrationspakt, Global Compact for Migration, folgendes beschließen. Sie wollen beschließen, dass es in Zukunft eben weltweit ein Recht auf Migration gibt. Nicht irgendein Recht, sondern eben ein Menschenrecht auf Migration. Und was das mit der Welt, was das auch mit Deutschland macht, das können wir uns, glaube ich, heute noch gar nicht vorstellen. Wenn Sie die Politiker darauf ansprechen, dann kommt immer, und das ist, glaube ich, auch wichtig zu wissen, das Abkommen wird im Dezember schon beschlossen werden. Die AfD plant momentan wirklich mit einer Informationsoffensive den Bürger aufzuklären und ihnen eben Kenntnis darüber zu verschaffen, was hier eigentlich geplant wird. Man will im Dezember ein völkerrechtliches Abkommen zwischen allen, fast allen UN-Mitgliedstaaten beschließen und dieses Abkommen hat eben den Anspruch, dass Migration in Zukunft zum Menschenrecht wird. Es kommt erstmal in einer harmlosen Gestalt daher, weil in der Theorie handelt es sich dabei erstmal um ein sogenanntes Soft Law. Das bedeutet, dass es eben ja, eine Selbstverpflichtung ist, wir kennen das von den ähm, Klimazielen der UN, aber wir wissen auch, wenn wir uns die Geschichte betrachten, dass Soft Law immer in der Geschichte der UN hartes Recht vorbereitet hat. Hartes Recht bedeutet, das können wir wunderbar in der UN-Menschenrechtskonvention sehen, nach dem Zwe Zweiten Weltkrieg wurden Menschenrechte in einer Konvention erklärt, die waren damals nicht verbindlich. Heute kann auf Grundlage der Menschenrechtskonvention jeder, und das ist natürlich eine gute Sache, ähm, eben individuell sein Recht wahrnehmen. Was hier also gemacht wird, um wieder darauf zurückzukommen, ist im Rahmen eines sogenannten Soft Laws eine Transformation der Welt eine Transformation der Bundesrepublik vorzubereiten. Ziel und Inhalt dieses Kompakts ist, dass jeder Mensch von seinem Teil der Erde in jeden anderen Teil der Erde reisen kann und dort eben auch dauerhaft leben. Was sagen die Befürworter dieses Compact for Migrations dazu, My Migration dazu? Die sagen eben, naja, wir wollen ja nur Migration ordnen. Der Ordnungsbegriff der spielt in den Trusts, in den Papieren eine ganz entscheidende Rolle. Man möchte Migration ordnen, indem man eben das gegenwärtige Migrationschaos auf der Welt für legal erklärt. Wenn Sie jedem Menschen ein Recht auf Freizügigkeit, auf Migration zusprechen, dann gibt es ja auch keine Regeln mehr, die man verletzen kann und das ist ziemlich klug gelöst. So mache ich quasi die Unordnung zu Ordnung, ich legalisiere quasi ja, den permanenten und fortlaufenden Gesetzesbruch, den wir seit 2015 mit der Grenzöffnung hier auch in Deutschland erleben konnten. Ich finde die Logik aber witzig. Sie wird eben, wie ich sagte, dazu führen, dass alle Migrationsbeschränkungen aufgehoben werden. Dann gibt es keine Unordnung mehr, weil es ja keine Regeln mehr gibt, gegen die man verstoßen könnte. 
Ich will Ihnen mal heute, das ist mir nämlich wichtig, die Zeit rennt uns davon, einzelne Punkte aus diesem Migrationspakt ähm, vorlesen. Ich habe die mitgebracht. Beispiel aus Punkt 21 des Entwurfs, der dort auch im Rahmen der Side-Events diskutiert wurde. Staaten sollen auf Grundlage von Menschenrechten und natürlich Gender-Mainstreaming-Abkommen abschließen, welche die, und jetzt kommt es, Arbeitsmigration erleichtern und vereinfachen. Staaten sollen eine Arbeitskräfte, wenn Staaten Arbeitskräftemängel haben für die heimische Wirtschaft, dann soll durch Vergabe von Aufenthaltstiteln und Arbeitserlaubnissen diese ausgeglichen werden. Und hier ist auch der Niedriglohnsektor enthalten. Migranten sollen ein Recht auf Familienzusammenführung erhalten, Hierbei sollen sogar Anforderungen an das Einkommen, die Sprachkenntnisse und die Abhängigkeit von Sozialhilfe neu überdacht werden. Dieser Familiennachzug, der kommt auch noch mal im Rahmen der OSZE auf uns zu. Ich bin einer der AfD-Delegierten für die OSZE und da gab es dieses Jahr die Jahrestagung in Berlin. Da gab es einen belgischen Antrag, der gesagt hat, dass in allen 57 OSZE-Mitgliedstaaten der Familiennachzug für minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge legalisiert werden soll, beziehungsweise dass darauf ein Anspruch besteht. Was glauben Sie, wie die Freunde der CDU, CSU sich dazu verhalten haben? Wir erinnern uns, vor der Sommerpause, da gab es das große Beben in Berlin. Horst Seehofer wollte Kante zeigen und hat sich gegen Angela Merkel aufgelehnt. Die CSU ist mit dem Wahlkampfversprechen gestartet. Wir wollen ein restriktiveres Asylverfahren in Deutschland. Wir wollen Ankerzentren und ähnliches einrichten. Alle Abgeordneten der CDU, CSU haben sich auf der OSZE-Jahrestagung in Berlin und sie konnten in der Presse nichts darüber lesen, natürlich so verhalten, dass sie diesem Antrag von Belgien zugestimmt haben. Warum erwähne ich das? Ich will an der Stelle noch nochmal verdeutlichen, wir dürfen die Entscheidungen, die auf diesen multilateralen Ebenen und Organisationsformen getroffen werden, nicht unterschätzen. Zu häufig hört man dann von Politikern, die man direkt darauf anspricht, naja, das ist ja nicht rechtlich, ist mal verpflichtend. Was soll da schon passieren? Und dann, dann kommt es irgendwann nach Deutschland und beschäftigt die nationalen Parlamente. Nicht nur in Deutschland, in ganz Europa. Und in Form des Global Compact, des UN-Migrationspakts, da können wir das jetzt schon erleben. Die Europäische Union wird sich auch mit diesem Pakt beschäftigen. Und Sie wissen, was passiert, wenn sich die Europäische Union mit etwas befasst. In der Regel wird es dann eben eine EU-Richtlinie. Die Richtlinie, dann gibt es Harmonisierung und richtlinienkonforme Auslegung in Deutschland, die geleistet werden muss. Und dann ist die Idee, die Selbstverpflichtung auf Ebene der UN plötzlich ganz schnell europäische und damit auch deutsche Realität. Wir haben es alle miterlebt jetzt im Zuge der Asyl- und Flüchtlingskrise, hat Angela Merkel immer wieder betont, dass Deutschland ja eine Verantwortung trage. Immer wieder kam das multilaterale Argument, ja, wir können doch als Deutsche keinen Sonderweg einschlagen, wir können doch nicht ignorieren, was multilaterale Organisationen beschlossen haben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen dafür sensibilisiert werden, aber auch nicht nur die Bevölkerung, vor allem die Politik, dass was in diesen Organisationsebenen besprochen wird, das darf nicht einfach nur weggelächelt werden. Ich will da jetzt keine Namen nennen von Kollegen, aber es gibt auch andere europäische Partner, die haben zum Beispiel bei der OSZE-Veranstaltung, die haben da halt mitvotiert oder gar nicht abgestimmt, von ihrem Rederecht nicht Gebrauch gemacht. Das ist ganz fatal, wenn man den Linken in Europa diese Organisationsformen, diese multilaterale Ebene überlässt und sie dort alle ihre Ideen entsprechend umsetzen können. Kommen wir wieder zurück zu einem der Punkte aus dem Draft, den ich Ihnen jetzt äh, hier präsentiert habe. Und das hat mich persönlich beim Lesen wirklich umgehauen. Das BAMF verkündet auf der offiziellen Seite, das können Sie heute im Anschluss alle mal nachlesen, das BAMF verkündet auf der offiziellen Seite, dass Resettlement, Resettlement gemäß § 23 Absatz 4 Aufenthaltsgesetz in Deutschland, dass, dass quasi Flüchtlinge im Rahmen von Resettlement-Programmen in Deutschland ohne Asylverfahren aufgenommen werden können. Was bedeutet das? Das hängt auch mit diesem UN-Migrationspakt zusammen. 
der UN-Migrationspakt. Ich habe das schon von Anfang an in unserem Ausschuss gesagt, irgendwann werden die mit Klimaflüchtlingen um die Ecke kommen. Und der UN-Migrationspakt zieht den Begriff des Klimaflüchtlings vor. Die sagen nämlich, auch hier wieder verkürzt, naja, auf der Welt, wenn wir mal Afrika nehmen, da gibt es eben 1,4 Milliarden Menschen und bis 2050 würde sich das verdoppeln. Wir haben 65 Millionen Menschen auf der Welt, die auf der Flucht sind. Der Bevölkerungsdruck weltweit wächst und dann gibt es die bösen Industriestaaten in Europa und weil die auf Kosten der anderen, weil es denen so gut geht, müssen wir jetzt den Begriff des Klimaflüchtlings einführen. Dieser Klimaflüchtling hat jetzt endgültig Einzug in das deutsche Asylverfahrensgesetz erhalten. Der wird jetzt berücksichtigt. Und wenn im Rahmen des UN-Migrationspakts von Migration ordnen gesprochen wird, dann meinen die eben damit auch Resettlement-Programme. Was bedeutet Resettlement? Das ist eine Gruppe, von Personen, die dann einfach ähm, quasi umgesiedelt wird. Resettlement bedeutet wie Replacement, äh, ja, Umsiedlung. Und Klimaflüchtlinge sollen dann in Zukunft, wenn dieser Migrationspakt in Kraft tritt, erstmal natürlich unter dem Gewand der Selbstverpflichtung ein Recht darauf haben, dass sie umgesiedelt werden können. Was bedeutet es für uns konkret, wenn Sie weltweit Menschen ein Recht auf Freizügigkeit, auf, auf Migration zusprechen, dann werden damit Staatsgrenzen aufgehoben. Dann wird damit der Nationalstaat überwunden. Es gibt zwei Staaten auf der Welt, die nicht verrückt genug sind, um das mitzuzeichnen. Vielleicht weiß es jemand. Ungarn, Ungarn und die USA. Trump und Orban haben das abgelehnt, es, gibt jetzt, es kommt langsam Bewegung rein. Wir haben auch von den Kollegen der FPÖ in Österreich gehört, dass sie sich weigern werden, diesen Migrationspakt mit zu unterzeichnen. Und wir versuchen seit Wochen, ich versuche seit Wochen in meinem Ausschuss Aufmerksamkeit in den Medien für dieses Thema herzustellen. Glauben Sie, irgendjemand in Deutschland will darüber berichten? Und, und dieses Thema ist für uns wirklich so wichtig. Wir haben auch hier, und da kann ich auch wieder mit Freude das verkünden, geschafft, in Kooperation mit den Kollegen des Europaausschusses einen gemeinsamen Antrag zu formulieren mit dem Kollege Hebner. Und wir werden versuchen, diesen Antrag in der 42. Kalenderwoche in den Deutschen Bundestag einzubringen. Wir müssen jetzt mal schauen, ob wir auch die Möglichkeit haben, Innerhalb der Fraktion ist es nicht immer ganz so einfach, die Themen dann auch in den Bundestag zu transportieren, Mehrheiten dafür finden können, aber ich bin zuversichtlich, weil dieses Thema so wichtig ist. Wenn dieser Migrationspakt beschlossen wird, erstmal als Soft Law, als Selbstverpflichtendes, der jetzt schon im Rahmen der Europäischen Union debattiert wird, dann führt das irgendwann dazu, dass er, wie ich gesagt habe, bei uns in Deutschland umgesetzt wird und dann müssen wir uns über Dieselfahrverbote, so wichtig sie auch sind, nicht mehr ganz so viel Gedanken machen, weil dann kommen wirklich Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Menschen nach Europa, nach Deutschland. Ich habe aktuell Zahlen aus Afrika bekommen, von den rund, ähm, ja, nach Schätzungen, 1,2 bis 1,4 Milliarden Menschen sagen zwei Drittel, dass sie ausreisewillig sind. Dass sie, wenn sie könnten, die Reise nach Europa und dann insbesondere nach Deutschland auch antreten würden. Und, und um das Kapitel gleich dann abzuschließen, ist es eine hochinteressante Entwicklung. Der Entwicklungsminister Müller von der CSU schreibt in seinem Buch Unfair, da schreibt er ganz klar, naja, die Entwicklung ist ja nicht vom Himmel gefallen. Das hört sich schon anders an wie bei der Kanzlerin. Da wurde ja so getan, 2015, ja, dass das, was dort stattgefunden hat, uns alle überraschen würde. Müller sagt ganz klar, wenn er durch die Welt reist, insbesondere der afrikanische Kontinent, ist ja, ja das Projekt der Bundesregierung, Marshallplan etc., darauf komme ich gleich noch zu sprechen, dann hört er immer wieder von jungen Menschen dort, dass sie sich auf den Weg nach Europa machen wollen. Warum? Wer zwei Dollar dort im Schnitt am Tag verdient, für den sind 500 Euro durchschnittlich an Leistungen, die er in Deutschland empfängt, eine ganze Menge. 
Und der Mann schreibt das in sein Buch und ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, jemand, der in seinem eigenen Buch auf die Idee kommt, dass Geldleistungen Menschen anziehen und dazu motivieren können, sich auf den Weg nach Europa und Deutschland zu machen, ja warum macht er das dann in der Umsetzung nicht? Es ist wirklich immer wieder erstaunlich, mit was wir da konfrontiert sind. Ich will jetzt noch stärker auf das Thema ähm, Entwicklungszusammenarbeit, wirtschaftliche Zusammenarbeit eingehen. Wir leben in einem globalen Dorf. Ich glaube, das ist uns allen bewusst. Informationen, Wissen können in Echtzeit überall auf der Welt mittlerweile abgerufen werden. Wir haben 65 Millionen Menschen auf der Flucht. Bis 2050 wird sich die Bevölkerung allein, ich sagte es in Afrika, verdoppeln. Warum kommt dem Ausschuss wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungspolitik hier eine Schlüsselrolle in der Zukunft zu? Der CSU-Minister Müller sagt jetzt schon, dass er natürlich auch Migrationsvermeidung, Fluchtursachenbekämpfung im Rahmen dieses Ausschusses betreiben will. Ich will Ihnen mal ganz kurz einen Überblick dazu verschaffen, weil der Ausschuss ja eigentlich in der Regel nicht ganz so in der Öffentlichkeit steht. Das Budget des BMZ, des Bundesministeriums für Zusammenarbeit, das beträgt 9 Milliarden Euro. Ressortübergreifend können wir von ungefähr 28 Milliarden Euro sprechen und dann kommen noch sogenannte Rücküberweisungen dazu. Die Bundesregierung hat neulich auf eine große Anfrage, es war die erste große Anfrage der AfD, wir haben sie gestellt, also mein Büro, da sind wir auch stolz darauf, da hat die Bundesregierung geantwortet und wir haben folgende Zahlen bekommen. Wissen Sie, dass Migranten jährlich aus Deutschland bis zu 20 Milliarden Dollar, also umgerechnet ungefähr 17,8 Milliarden Euro in ihre Herkunftsländer zurücküberweisen? Die Bundesregierung findet, dass das ein probates Mittel der Entwicklungshilfe sei. Kann aber nicht sagen, ob die Rücküberweisungen aus Erwerbstätigkeit stattfinden oder aus Sozialleistungen. Wer sich jetzt mal anschaut, wohin diese Rücküberweisungen zum Großteil stattfindet, der wird feststellen, dass es wahrscheinlich nicht aus Erwerbstätigkeit ist. Warum erwähne ich das? Weil ich einen Überblick darüber verschaffen will, über was für Summen wir hier reden. In der Summe sind es also ungefähr 40 Milliarden, die in Deutschland in irgendeiner Form für Entwicklungszusammenarbeit aufgewendet werden. Sei das durch Rücküberweisungen, ressortübergreifend, also sogenannte ODA-Mittel dann oder eben die klassische Entwicklungshilfe, die vom BMZ zur Verfügung gestellt wird. 40 Milliarden, das ist das ungefähr viermal so groß wie der Haushalt des Familienministeriums in Deutschland. Und warum macht die Bundesregierung das? Weil die Bundesregierung sagt, also Fluchtursachen und Migrationsdruck lässt sich am besten so vermeiden, nicht indem wir quasi Grenzzäune bauen oder indem wir ein kanadisches System einführen, Schlepperboote zurückziehen etc. Die Bundesregierung sagt, naja, es gab in Deutschland mal die Kongo-Konferenz, wahrscheinlich ist hier keiner mehr am Leben, der ihr beigewohnt hat, die Kongo-Konferenz hat in Deutschland stattgefunden, da haben die Kolonialmächte quasi Afrika untereinander aufgeteilt. Und diese Kongo-Konferenz und diese historische Schuld verpflichtet uns Deutschen jetzt dazu, dass wir in Zukunft, das können Sie alles nachlesen, da müssen Sie sich nur mal das Vorwort anschauen, das zum Haushalt 2019 geschrieben worden ist, der ganzen Welt allen Menschen zu helfen. Wissen Sie, ich bin auch jemand, der natürlich Menschen helfen will, aber ich bin gewählt von Ihnen, um das deutsche Volk in Berlin zu repräsentieren und zu vertreten. Und immer wenn ich höre, dass die Bundesregierung allen Menschen der ganzen Welt helfen will, dann, dann, ja, dann kommt bei mir so ein Gefühl auf, dass ich Claudia Roth und wie sie alle so heißen an der Hand nehmen will, wo den Reichstag mit ihnen gehen und ihnen mal zeigen, guck mal, was da oben steht. Dem deutschen Volk und nicht der ganzen Welt. Warum erkläre ich Ihnen das alles? 40 Milliarden Euro, die kann man einsetzen. Man kann das auch wie, da kommen wir noch drauf, China machen. Eine Win-Win-Situation verursachen. Für einmal Entwicklungsländer, weil wir sind natürlich eine auch konservative, eine 
in Teilen auch christlich geprägte Partei, die helfen will, das ist ein Spannungsfeld zwischen nationalen Interessen, aber auch zwischen, ja, was eben konservativ sein ausmacht, Mitmenschlichkeit etc., keine Frage. Aber ich sage Ihnen eines ganz klar, wenn Politik auf Schuld aufbaut, dann ist das kein zukunftsfähiges Fundament. Politik muss immer auf Grundlage rationaler Entscheidungen stattfinden. Und darum war mir mal ganz wichtig, Ihnen zu erklären, was eigentlich diese Bundesregierung antreibt. Wenn die Bundesregierung sagt, wir fühlen uns dafür verantwortlich, weil in Deutschland die Kongo-Konferenz stattgefunden hat, dann ist es schon wichtig zu wissen, weil nur so kann man dann auch verstehen, was eigentlich stattfindet. Und diese Form von Politik, die nicht rational ist, die mit meiner Generation, vorhin wurde es gesagt, ich bin, einer der, ich bin der jüngste Abgeordnete der AfD-Fraktion, also die Kongo-Konferenz hat mit meiner Generation und wenn ich in das Publikum schaue, mit ihrer Generation absolut gar nichts mehr zu tun. Und es kann nicht sein, dass diese Bundesregierung auf Grundlage von, von ja, so einem Quatsch Politik betreibt, das muss man einfach mal in aller Deutlichkeit sagen. Ich gehe mal ein Stück weiter. Wir versuchen als AfD, und das ist natürlich ein neues Feld für uns, die Kompetenzfelder der AfD waren der Gründungskonflikt, die Euro-Rettungskrise, keine Frage. Dann jetzt auch Migration, Asyl- und Flüchtlingskrise. Da waren wir die Partei, die entsprechende Lösungen angeboten hat. Wir versuchen jetzt natürlich auch die Kompetenz im Rahmen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Entwicklungspolitik zu, ja, in, entsprechend weiterzuentwickeln. Und eines ist, glaube ich, ganz wichtig dabei. Wir wollen uns darauf besinnen, wie dieser Ausschuss eigentlich heißt. Claudia Roth hat bei der konstituierenden Sitzung damals gesagt, wir sind der Weltgerechtigkeitsausschuss. Wir sind ein Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Das bedeutet, dass dieser Ausschuss auch darüber nachdenken muss, wie eigentlich Außenwirtschaftspolitik funktioniert. Und wissen Sie, wenn Sie mal durch die Welt schauen, dann gibt es zig Länder, die in der Lage dazu sind, entsprechend im Rahmen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Entwicklung auch Außenwirtschaftspolitik zu betreiben. Ich spreche hier ganz konkret jetzt mal von China. Wir bezahlen bis heute an die Chinesen Entwicklungsgeld. Die Chinesen benutzen diese Entwicklungsgelder in der Regel dazu, um auch Entwicklungsprogramme zu starten, in Indien, also um Indien herum. Ein ganzer Gürtel um Indien herum wurde gelegt, weil äh, Indien sich, wenn, wenn sie sich für Geopolitik interessieren, ähm, ist nicht unbedingt der größte Freund der Chinesen. Äh, der Indiz Indische Ozean, die Seitenstraße, Handelswege etc., da stehen eben die Inder im Weg und darum hat China natürlich auch mittlerweile eine Alternative geschaffen. Man hat die Seitenstraße durch Zentralasien entsprechend realisiert. Heute können innerhalb von zehn Stunden Waren aus China nach Düsseldorf verbracht werden. Die Chinesen sind also, ich will es beschreiben, ganz aktiv im Bereich Infrastrukturprojekte. Ein riesen anderes Infrastrukturprojekt der Chinesen ist in Afrika. Die Chinesen haben, ich meine, es waren 60 Milliarden Euro in die Hand genommen, die sie jetzt in Afrika investieren wollen. Deutschland hat jetzt auch erkannt, dass es wichtig ist, dort zu investieren, wir haben einen sogenannten Marshallplan für Afrika entwickelt, das Bundesministerium, der Bundesminister, nur eben mit einer völlig anderen Zielsetzung. Man könnte verkürzt sagen, verkürzt sagen, wir bilden die Leute dort aus, führen sie der chinesischen Fabrik zu, damit die dort entsprechend produzieren können. Und wenn wir nicht gerade chinesische Arbeitskräfte bzw. Äh, afrikanische Arbeitskräfte für chinesische Fabriken ausbilden, dann gibt es dort so wunderbare Programme und das muss man sich einfach nochmal bewusst machen. Wir sprechen wirklich über bitterärmste Gegenden teilweise und da leben die Linken und Grünen ihre ganzen Fantasien aus. Da gibt es tatsächlich dann Programme im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit wie äh, zum Beispiel Gender Mainstreaming für das Königreich Lesotho. Oder wenn Sie sich mal die Sonderinitiative Fluchtbewältigung anschauen, Flucht und Migration, dann gibt es dort eine Friedensschule für Fußball. Ich will Ihnen einfach mal deutlich machen, man kann einfach eines feststellen. Die ganze Entwicklungszusammenarbeit der letzten 60 bis 80 Jahre, die hat einfach überhaupt mal gar nichts gebracht. 
In Madagaskar war es zum Beispiel erst vor einem Jahr festgestellt worden, über 35 Jahre deutsche EZ nicht ein entwicklungspolitisches Ziel konnte entsprechend erreicht werden. Im Gegenteil, die Kindersterblichkeit ist höher, die Gegend ist noch mehr vermüllt als davor. Ich will damit einfach nur sagen, wir müssen als AfD diesen ganzen Bereich auf den Prüfstand stellen. Und das machen wir momentan auch. Und das tut den Altparteien in Teilen weh. Ich will ein konkretes Beispiel geben. Es gibt ein Institut in Deutschland, das nennt sich DEWAL. DEWAL ist das deutsche äh, Institut für Entwicklungszusammenarbeit und das ist ein Institut, das von der Bundesregierung finanziert wird. Der Steuerzahler bezahlt sieben Millionen Euro dafür jährlich. Das ist also ein Institut, das der Bundesregierung, um es vielleicht nochmal so zu sagen, gute Arbeit bescheinigen kann, weil es ja von ihr bezahlt wird. Neulich in unserem Ausschuss waren dann die Leute von DEWAL bei uns. In zweieinhalb Jahren hat dieses Institut zwei Studien veröffentlicht bekommen mit 40 Mitarbeitern. Jetzt gibt es das Institut mittlerweile fünf Jahre, es gibt 60 Mitarbeiter. Der Fokus hat damals geschrieben, 40 Mitarbeiter, so langweilen sich die Mitarbeiter des DEWALS. Ich habe damals im Ausschuss gesagt, heute haben sie 60 Mitarbeiter. Ich hoffe, die langweilen sich jetzt nicht so wie die 40 davor. Auf jeden Fall ging es um eine ganz grundsätzliche Frage. Was macht so ein, so ein Institut? Das evaluiert Daten. Und was braucht das Institut dafür? Daten. Bekommt das Institut die Daten, um evaluieren zu können? Das Auswärtige Amt stellt sich quer. Das DEWAL bekommt vom Auswärtigen Amt keine Daten, um entsprechend evaluieren zu können. Und ich habe damals gesagt, naja, ich, ich bin ganz neu hier, ähm, habe keine besondere Erfahrung in dem Bereich, aber für mich stellt sich die grundsätzliche Frage, Sie werden vom deutschen Steuerzahler mit 7 Millionen Euro pro Jahr ausgestattet. Ihre ordinäre Aufgabe ist die Evaluierung von Datensätzen. Und jetzt erzählen Sie mir, dass Sie diese Datensätze gar nicht haben. Was machen Sie denn eigentlich dann? Wie, wie soll ich den Leuten da draußen erklären, warum eine Notwendigkeit besteht, dass sie weiterhin ihre Arbeit fortsetzen? Und das ist genau der Punkt. Wir müssen nicht so tief in diesem Bereich drin sein, um immer wieder feststellen zu können, was da eigentlich gemacht wird. Also die kochen nicht nur mit Wasser, ich glaube der Topf ist leer. Ja? Das muss man wirklich mal in aller Härte sagen. Ich will die Zeit nicht überziehen und wir können auch gleich noch im Anschluss, und da freue ich mich drauf, miteinander diskutieren. Ein Punkt will ich noch ansprechen. Ein Punkt will ich noch ansprechen, um das noch mal deutlich zu machen. Haben Sie schon mal vom Cash for Work Programm gehört? Die Bundesregierung hat für, den, ja, hat für, für, für ein sogenanntes Cash for Work, also äh, Bezahlung für Arbeit, hat die Bundesregierung ca. 800 Millionen Euro bereitgestellt. Ähm, damit werden Menschen in Syrien und um Syrien ähm, dafür bezahlt, bezahlt, dass sie Arbeitsleistungen erbringen. Was würden Sie jetzt als erstes fragen? Sie würden fragen, wer kontrolliert eigentlich vor Ort, was mit dem Geld passiert. Die Bundesregierung antwortet eben dann darauf, naja, das machen unsere äh, türkischen Partner dort von NGOs und äh, syrische oppositionelle Kräfte. Prima. Das ist ungefähr so, wie Hindenburg mal gesagt hat, wir machen in der Staatskanzlei in Potsdam äh, deutsche Aufklärungsarbeit mit Diplomaten in Potsdam. So kann das nicht funktionieren. Sie brauchen Leute vor Ort, sie müssen wissen, was mit diesen Zahlungen passiert. Und für mich war es immer ganz interessant jetzt zu sehen, woran eigentlich die deutsche Entwicklungszusammenarbeit krankt. Einmal glaubt man, man ist so eine Art Weltgerechtigkeitsausschuss und kann deutsche Steuergelder durch die Welt ohne jegliche Gegenleistung verteilen. Das sehen wir nicht so. Wir glauben, ja, wir wollen helfen, aber Hilfe muss natürlich auch ähm, eine Hilfe sein, die letztendlich dazu führt, dass Staaten selber in der Lage sind, unabhängig zu bestehen. Momentan ist es in, Al in Almosen halten oder wenn wir das Buch da vom Entwicklungsminister lesen, dann kann man eben feststellen, dass deutsche Aufgaben oder deutsche staatliche Aufgaben einfach bis nach Kapstadt ausgedehnt werden sollen. Das muss man einfach auch mal so sagen. Wenn nämlich der Bundesentwicklungsminister sagt, wir sind verantwortlich, dass dort Arbeitsplätze entstehen, wir sind verantwortlich, dass dort die Ernährung sichergestellt ist, dann ist das ein Ausdehnen von staatlichen Aufgaben in die ganze Welt. Und das kann einfach so nicht funktionieren. Darum, ich komme jetzt zum Schluss, sonst sind die 30 Minuten, sind wahrscheinlich schon überzogen. Ganz klar, wir wollen die Entwicklungszusammenarbeit neu ausrichten. Das ist für uns nicht mehr Entwicklungshilfe, sondern Selbstentwicklung, die wir in Zukunft 
äh, leisten wollen, Selbstentwicklung für diese Staaten, aber auch immer in einer Win-Win-Situation. Die Chinesen zeigen, wie es geht. Die kontrollieren mittlerweile 95 Prozent der seltenen Erden, die es auf dem afrikanischen Kontinent gibt. Natürlich nicht dauerhaft und die bieten den Menschen dort auch was als Gegenleistung an, nämlich Infrastruktur. Jetzt kann man darüber streiten, aber eines ist auch klar, wenn Sie dort Agrargesellschaften haben, die in einer chinesischen Fabrik wöchentlich eben ihre 20 Dollar verdienen und nicht darauf angewiesen sind, dass die Ernte tatsächlich entsprechend eingeholt werden kann, dann ist das in einer Gesellschaft, wie sie dort eben existiert, schon mal eine Entwicklung und ein Fortschritt. Das muss man an der Stelle einfach mal feststellen. Und wir und ich haben ein ganz klares Plädoyer in diesem Ausschuss für mehr Realität, für mehr Fakten und weg von diesen ganzen ideologischen Vorstellungen der Grünen und Linken. Ich freue mich jetzt aufs, mit Ihnen auf eine spannende Diskussion. War schön, heute Abend mal wieder hier zu sein und viel Spaß noch. Danke. So, lieber Markus, ich würde sagen, du kannst gleich oben bleiben, weil ich würde jetzt gerade die Redner des heutigen Abends nach oben bitten, damit wir die Diskussionsrunde beginnen können. Also es war jetzt mal hochinteressant für Sie, denke ich mal, insbesondere für die AfDler, die unter uns sind, vor allem aber für die neuen Leute vielleicht, die das erste Mal bei so einer Veranstaltung hier beiwohnen. Sie sehen schon, AfD ist nicht umsonst mittlerweile ein Teil des politischen Programms, was auch ein Teil der politischen Notwendigkeit ist.